আসসালামু আলাইকুম সম্মানিত দর্শক আমি নুরুল হক এনটিভির নিয়মিত পাক্ষিক ভ্রমণ বিষয়ক অনুষ্ঠানে আপনাদেরকে স্বাগত সেই সাথে ইউকে এবং ইউকের বাইরে থেকে আপনারা যারা আমাদের ট্রাভেল গাইড অনুষ্ঠান দেখতেছেন আপনাদেরকেও স্বাগত আর হ্যাঁ এটাই চিরা চরিত্র প্রতি দু সপ্তাহ পর পর হয় তার ব্যতিক্রম খুবই কম হয় হয় মাঝে মধ্যে কিন্তু দুই সপ্তাহ পর পর আমরা অনুষ্ঠান করে থাকি আজও তার ব্যতিক্রম না কিন্তু আজকে টপিক ভিন্ন ধরনের এবং আজকের যারা অতিথি আপনাদের সুপরিচিত কিন্তু তারা এই যে আমার অনুষ্ঠানে আর কোনো দিন আসেন নাই আমি কিছুক্ষণের মধ্যে তাদেরকে আপনাদের সাথে পরিচয় করে দেব তার আগে আমি আজকে টপিকটাই বলে রাখি আজকের টপিক হল গোল্ডেন ট্রায়াঙ্গল ইন্ডিয়া টো এটা হলো গোল্ডেন ট্রায়াঙ্গল আপনারা অনেক যারা ভ্রমণ করেন ওয়ার্ল্ড ওয়াইড আপনারা জানেন গোল্ডেন ট্রায়াঙ্গল কি বাট আমি সহজে বাংলায় বলে দিচ্ছি গোল্ডেন ট্রায়াঙ্গল বলতে আমাদের ইন্ডিয়ার কথা আমরা বোঝাচ্ছি যে এই দিল্লি আগ্রা জয়পুর তো এই তিনটা ডেস্টিনেশন ট্রায়াঙ্গলের মতো এই যে আমাদের সমস্যা আছে না এই সমস্যার মতো ত্রিভুজ বলে বাংলায় ত্রিভুজ বলে এই ত্রিভুজকে গোল্ডেন ট্রায়াঙ্গল বলা হয় আর এটা আমরা এই আজকে আলাপ করব দিল্লি নিয়ে দিল্লির ইসলামিক দিক সাইট অথবা যেগুলো এই মানুষ্য সৃষ্টি আমাদের মানুষ্য সৃষ্টি করেছেন এই যে সৃষ্টি হিসাবে দাঁড়িয়ে আছে সেই সমস্ত স্থানগুলোর কথা আমরা কথা বলবো আগ্রা তাজমহলের কথা আমরা কথা বলবো জয়পুর নিয়ে আর সেই জন্যই ওনারা দুজনই এই এক্সপিরিয়েন্স ওনারা ওখানে গেছেন দেখা দেখেছেন তারা আপনাদের সঙ্গে ইনশাল্লাহ কথা বলবেন তার আগে আমি বলে রাখছি তাদেরকে তাদের পরিচিতি একটু দিয়ে দিই আমার ডান পাশে উপবিষ্ট মোহাম্মদ সাইফুল আমিন খান উনি ফর্মালি অ্যাম্বাসেডার উনি বাংলাদেশ সরকারের অ্যাম্বাসেডার ছিলেন অনেক আগে স্পেনে উনি বর্তমানে রিটায়ার্ড বাট উনি অনেক সময় অনেক দেশে ভ্রমণ করেছেন আর ইন্ডিয়াতেও ভ্রমণ করেছেন সেই জন্য আজকে উনি উপস্থিতি আমরা ওনার কাছ থেকে শুনবো ওনার অভিজ্ঞতার কথা আসসালামু আলাইকুম সাইফুল আমিন খান সাহেব বেরিয়েছেন তারপর উনি গত বৎসর বোধহয় ইস্টার হলিডেতে ইস্টার হলিডেতে ইন্ডিয়াতে গিয়েছেন সেই জন্য উনার আজকের উপস্থিতি জাস্ট এখনও এক বছর হয় নাই আমরা ওনার থেকে তাজা খবর পাব চলুন আমি ওনার সাথে একটু পরিচিত হয়ে যাই হ্যালো খানন্দা থ্যাংক ইউ আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমার অনুষ্ঠানে আমাকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য আপনাদেরকে এন টিভি কর্তৃপক্ষকে আমার ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি থ্যাংক ইউ দর্শক আমাদের পরিচয় পালা শেষ হলো এখন আমরা শুনব আমি বহু বছর বাংলাদেশ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সাথে কাজ করেছি ফলে সে সময় থেকে উনিশশো একাশি থেকে উনিশশো সাল এই সময়টাতে আমি ভারত মানে তথা ইন্ডিয়াতে অনেকবার যোগাযোগ ছিল অনেক সময় ভ্রমণ করেছি রাষ্ট্রীয় ব্যক্তিগতভাবে ফলে এদের সম্বন্ধে এবং এর পর প্রেক্ষিতেই বা ইন্ডিয়ার যে গোল্ডেন ট্রায়াঙ্গল যে আমাদের উপস্থাপক বললেন আগ্রা দিল্লি এবং জয়পুর অত্যন্ত বিখ্যাত এলাকা এবং যথেষ্ট মানে আভ্যন্তরীণ ভ্রমণ এবং পর্যটন শিল্প বেশ প্রচণ্ড ভালোভাবে বিকাশ লাভ করেছে সেই কেন্দ্র এই এই প্রেক্ষিতেই আমাদের এই সম্বন্ধে জানা এবং আমাদের সবার মাধ্যমে আমরা এই বিষয়ে সবার সাথে এই তথ্য বিনিময়ের মাধ্যমে এই সুন্দর দিল্লির বা ভারতের এই পর্যটন এবং ভ্রমণের বিষয়ে আমরা আলোকাত করতে পারবো ধন্যবাদ এই আমিন খা আমিন সাহেব আমি যাচ্ছি এখন খানন্দার কাছে খানন্দা আমার দর্শকদেরকে একটু বলুন ওকে ধন্যবাদ আমি গত বছর ইস্টার ভ্যাকেশনে আমি দিল্লি আগ্রা ফতেপুর সিকরি এবং তারপর আমি চলে যাই জয়পুর এই গোল্ডেন ট্রায়াঙ্গেল যেটা আমাদের উপস্থাপক আজকে অলরেডি এক্সপ্লেন করেছেন আপনাদের কাছে যে এই ট্রায়াঙ্গল এই ট্রায়াঙ্গলটা আমি ভ্রমণ করি ইন এডিশন টু মাই আদার ইউ ওয়ার্ক 
দেয়া কারণ আমি ব্রিটিশ সরকারের একজন পরিবেশ উপদেষ্টা পরিবেশ বিষয়ক সো আমি দিল্লিতে গিয়েছিলাম এই আমার সেখানে ওয়ার্ল্ড আর্থ ডেতে একটা দূরদর্শনে একটা প্রোগ্রাম করার জন্য সেই সাথে আমি গোল্ডেন ট্রায়াঙ্গল ভ্রমণ করি কারণ এই ইতিহাস অত্যন্ত চমৎপ্রদ এবং ভারতবর্ষের ইতিহাসের সাথে এই উত্তর ভারতের এই দিল্লি আগ্রা এবং জয়পুরের ইতিহাস অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত আজ এই প্রোগ্রামে আমি কিছুটা আলোকপাত করব এ বিষয়ে ধন্যবাদ কেনন্দা আমরা শুনব আপনার কাছে দর্শক আপনারা শুনলেন আমার দুজন আজকের অতিথির কাছ থেকে তারা অবশ্যই বলেছেন প্রমিস বলবো না বলেছেন ইনশাল্লাহ যদি আল্লাহর হুকুম হয় তাহলে ওই গোল্ডেন ট্রাঙ্গল ইন্ডিয়া টোর নিয়ে কথা বলবেন একটা একটা বিস্ময়কর আমরা অনেকেই জানি তাজমহল আমাদের আমরা যারা বাংলাদেশ থেকে এসেছি আমাদের পাশের দেশ ইন্ডিয়া হয়তো আমরা অনেকে হয়তো হান্ড্রেডের মধ্যে আমরা ওয়ান পার্সেন্ট আই ডোন্ট থিঙ্ক সো আমরা ওয়ান পার্সেন্টও ইন্ডিয়া গিয়েছি আমরা নাইনটি নাইন পার্সেন্ট যেতে পারি নাই অথচ একটা সেভেন ওয়ান্ডারের একটা ওয়ান্ডার তো এই জন্য তাজমহল একটা দেখার বিষয় আছে সেখানে গেলে আমরা অনেক স্মৃতি আমাদের বেসে উঠবে আমাদের কালচার আমাদের কৃষ্টি আমাদের ঐতিহ্য আবার এটা ভুল করবেন না এটা ইন্ডিয়ার শুধু না এটা আমাদের সবার এই তাজমহলটা আমাদেরও ছিল কারণ যখন তাজমহলটা সৃষ্টি উনি তৈরি করেছিলেন বাসা শাহজাহান তখন আমরা কিন্তু ভারতবর্ষের মধ্যে বা এই সিলেট বাংলাদেশ এগুলাই ছিল তো সেহেতু এটার আমাদেরও দাবি আছে কিন্তু যেহেতু ভৌগোলিক কারণে বর্তমানে আমরা এগুলো আলাদা হয়ে গেছে এই জন্য এগুলো ইন্ডিয়ার অংশতে হয়ে গেছে সেই জন্য তাদের কিন্তু এটা আমাদেরও দাবি আছে আমাদেরও একটা ঐতিহ্য আমরা এটাকে ছোটো করে দেখব না এটা একটা বিশেষ বিষয় এবং এই জন্যই আমরা যদি জানতে পারি আমরা অনেক সময় অনেক প্রোগ্রামে বলি আমাদের ছেলে মেয়েদেরকে আমরা হলিডে নিয়ে যাওয়ার জন্য তখন আমাদেরকে কি দেখাবো কিন্তু এই সম এই সমস্ত একটা জিনিস এটা একটা এরকম বলা যায় যে এটা এডুকেশনাল ট্রিপও বলা যাবে কারণ এই বিষয়গুলো জানার এবং বোঝার আর্কিটেকচার যারা যারা এডুক লেখাপড়া করে আর্টি আর্কিটেকচারের উপর তাদেরও এই সমস্ত স্থানে যাওয়া খুবই প্রয়োজন কারণ একটা বাস্তব একটা এক্সপিরিয়েন্স নিয়ে আসতে পারবেন তারপর আমরা যারা অন্য ডিপার্টমেন্টে লেখাপড়া করি অন্য সেকশনে করি আমাদেরও অনেক অভিজ্ঞতা আসবে জানব খেলা দেখব কারণ বাস বাস্তবতার মধ্যেই এই আস অনেক বিষয় এদেশে যারা আপনারা দেখেছেন আপনাদের ছেলেমেয়েরা লেখাপড়া করে তারা ট্রিপে নিয়ে যায় আমরা যখন বাংলাদেশে লেখাপড়া করেছি ওনারা দুজনই আমার আছেন আমরা সবাই বাংলাদেশে লেখাপড়া করেছি আমাদেরকে ট্রিপে নিয়ে যাওয়া হতো না সমস্ত কিছু আমরা বইয়ের মধ্যেই মুখস্থ করতাম এই বই থেকে বলা হতো বইতেই আমরা মুখস্থ করতাম তার পরীক্ষা পরীক্ষার খাতায় ওই মুখস্থ বিদ্যা থেকে আমরা লিখতাম কিন্তু এদেশে তারা বাস্তবে যে প্রাকৃত প্র্যাকটিক্যালি ওই জায়গায় নিয়ে যায় নিয়ে এইটা একটা স্মরণ রাখার জন্য বিশেষ একটা ব্যবস্থা ওই যে আপনাকে ওই জায়গাটা নিয়ে দেখালো তো ঠিক আপনারা যদি ইন্ডিয়াতে যান তাজমহল দেখে আসবেন আগ্রা যাবেন জয়পুর যাবেন দিল্লি যাবেন তাহলে কি হবে একটা অভিজ্ঞতা হবে আর জীবনে জীবনের মানেই হলো অভিজ্ঞতা অর্জন করা এবং এই অভিজ্ঞতা আপনার অভিজ্ঞতাটা অন্যকে শেয়ার করা এই জন্যই আমাদের আজকে আমরা এই অনুষ্ঠানটি অন্যের উপকারের জন্য আপনাদের জন্য আমরা সাজিয়েছি আপনাদের ইনফরমেশন দেওয়ার জন্য কোন দেশে গেলে আপনাদের সুবিধা হবে আপনাদের বেশি জানতে পারবেন বুঝতে পারবেন সেই জন্যই আজকের অনুষ্ঠান আমাদের আপনার টিভির নিচে আমাদের টেলিফোন নম্বর আছে সেটাতে আপনারা যদি ফোন করেন তাহলে আপনারা আমাদের সাথে কথা বলতে পারবেন অন এয়ারে আপনার কথা শোনা যাবে তবে আপনি ওই টপিকের মধ্যে প্রশ্ন রাখবেন ধন্যবাদ আর আমি চলে যাচ্ছি একটা বিরতিতে আর বিরতির পরে আবারও বিরতির পরে আবারও একটা ছোট্ট বিরতি নিতে যাচ্ছি আপনার দু টু মিনিটস বাট তার আগে আমি যদি সম্ভব দেখি আমি আমি সাহেবকে একটু বলবো উনি কিছু যদি বলেন আমি সে আমি দুই মিনিট পরে বিরতিতে যাচ্ছি আপনি একটু বলবেন আপনি লাস্ট কবে ইন্ডিয়া গিয়ে আসলেন সে অর্থে আমি বেশ আগে গিয়েছি আমি যেটা বলছি উনিশশো একাশি সাল থেকে উনিশশো সাল এই সময় ভারত বা ইন্ডিয়ার সাথে আমার যথেষ্ট যোগাযোগ ছিল কি বলবো আনুষ্ঠানিকভাবে ব্যক্তিগতভাবে আমি কলকাতাতে আমাদের কলকাতাতে বাংলাদেশের ডেপটি হাই কমিশন আছে সেখানে আমি নিয়োজিত ছিলাম উনিশশো থেকে উনিশশো সাল 
এর কারণে আমি ভারত সম্বন্ধে ইন্ডিয়া সম্বন্ধে অনেক কিছুই জানি এবং বিশেষ করে এই যে তিনটি প্রসিদ্ধ এলাকা দিল্লি আগ্রা এবং জয়পুর তার সম্বন্ধে আমি আমি অনেক কিছু জেনে দেখেছি এবং এদের যে যে স্থাপত্য শৈলী এবং যে নয়নাভিরাম মানে অনন্য সাধারণ যে সৌন্দর্য তাজমহল বা দিল্লির লালকেল্লা বা জয়পুরের যে আমের কেল্লা বা আমের ফোর্ট বা তারপর যন্তর মন্তর এইসব এইগুলি না দেখলে বোঝা যাবে না এগুলি কী ধর কী ধরনের সুন্দর সৃষ্টি মানুষ করেছে এবং আমরা সবাই সারা দুনিয়ার আমরা যারা বলি মানুষ আমরা এগুলি ভোগ করতে পারছি আমরা হয় প্রত্যক্ষদর্শীর মাধ্যমে অথবা তাদের সরাসরি তারা প্রত্যক্ষ করতে পারবেন এই আচ্ছা আমিন সাহেব আমরা শুনলাম যে আপনি যেহেতু সরকারের সাথে ইনভলভ ছিলেন বললেন একটু আগে আমরা আপনার অভিজ্ঞতা ইন্ডিয়াতে দেখে কি এসে বাংলাদেশে করলেন ট্যুরিজমের জন্য ট্যুরিজমের সময় ট্যুরিজমের আমাদের বাংলাদেশে সেটা শুনবো বিরতির পর ঠিক আছে দর্শক আমি যাচ্ছি একটা ছোট্ট বিরতিতে আপনারা কোথায় যাবেন না আমাদের সঙ্গেই থাকুন